uh, macam one of the relationships that I was in dia kata oh I ingat you normal so bila you bagi tahu macam ni I rasa tertipu sangat I rasa you tipu I selama ni and I remember mak dia pun cakap uh, aunty dah ada banyak penyakit so aunty tak nak menantu yang ada penyakit Okay, hi, saya Wani Ardi. Uh, saya seorang penyair, seorang penulis penggubah lagu. Wani discover yang Wani dilahirkan tanpa rahim uh, masa umur Wani 17-18 tahun uh, sebab simptom terbesar untuk seorang wanita MRKH ni dia tak datang bulan ever. Memang tak pernah ada darah haid seumur hidup. Jadi kita bagi kita bagi limit to ourselves lah sampai form 4 still tak ada sampai form 5 still tak ada. So kita check dekat doktor for a few days dia buat macam-macam test apa semua. And then dia sahkan yang kita tak ada rahim. dan kita tak ada juga laluan vagina for MRK syndrome ni dia bukan just about tak ada rahim. ada some of us yang tak ada laluan vagina as well. Saya tu saya seorang remaja and saya tak sematang sekarang, saya tak se-knowledgeable sekarang. So as far as I know, saya tak boleh uh, mengandung dan saya takkan ada darah haid sampai bila-bila. Uh, itu je dua benda yang saya tahu. Uh, but of course, benda itu lebih affect uh, ibu saya lah. Kan? Dia sebagai seorang wanita yang matang waktu itu, dia lebih tahu. Uh, not being able to get pregnant tu, how will that affect you? And not just about not being able to get pregnant, tapi bila ada MRK syndrome ni, dia ada banyak side effects. Contohnya, ada masalah bawah pinggang, masalah pendengaran, masalah tulang. Jadi, benda-benda ni pun akan bagi impact pada lifestyle lah sebenarnya. Uh, sebenarnya, um, untuk MRKH patients, uh, bila-bila kita dalam satu relationship, tak semestinya orang cakap, dan nak kahwin baru bagi tahu kan sebab ini bukan saja akan affect dia tapi juga akan affect family dia kan uh, macam mana mereka menerima kita dan sebagainya benda tu susah untuk disampaikan tapi no choice takkan kita nak rahsia-rahsiakan kan uh, kita kena bagi tahu dan kita kena bersedialah apa pun respon yang kita bakal dapat kan kadang-kadang pasangan kita okey kadang-kadang family dia tak okey kan kadang-kadang dua pun dua-dua pun okey tapi di kemudian hari, ada masalah lain pula timbul. Uh, first kali Wani selalu tekankan yang uh, kekuatan dan keyakinan tu bukan benda yang terjadi semalaman tau. Dia ambil masa bertahun-tahun. Lama sangat-sangat. Jadi, don't worry about feeling down and sad right now. Because that's how it's supposed to be. Prosesnya memang macam tu. Mula-mula memang awak akan rasa sedih, awak akan rasa lost, confused and things like that. Sebab first kali, MRK syndrome ni dia terjadi pada satu dalam setiap 5,000 wanita. It's a rare syndrome. Jadi susah kita nak cari orang yang boleh relate tu. Sangat susah. Which is why saya buat support group MRK Malaysia tu. Jadi untuk orang yang baru didiagnose ada MRK syndrome, dia memang akan rasa lost, definitely. Sebab kawan-kawan dia yang lain semua tak macam dia. Family dia yang lain semua tak macam dia. Sebenarnya, Uh, ramai yang ada. Cumanya mereka ni sama ada belum discovered, maksudnya diorang tak tahu pun yang diorang ada MRT syndrome ataupun diorang dah tahu tapi diorang malu untuk tampil. Uh, sebab macam saya cakap tadi, MRT syndrome ni dia terjadi pada satu dalam setiap lima ribu wanita. So kalau kita tengok jumlah wanita dekat seluruh dunia ni dan dekat Malaysia, kita bahagikan dengan lima ribu tu sebenarnya ramai yang ada MRT syndrome ni beratus beribu sebenarnya yang ada. Tapi sebab itulah saya buat uh, support group MRK Malaysia ni. Support group ni boleh cari dekat Facebook, just search MRK Malaysia. Uh, dari tiga ahli tahun 2015, uh, tahun ni 2019 kita ada lebih 60 ahli. 60 ahli ni mungkin bunyi macam sikit, tapi kalau 60 kali 5000 kan banyak sebenarnya kan. Sebab dia satu in every 5000. So banyak sebenarnya. And there's a lot more girls out there yang ada condition ni. Tapi diorang malu ataupun diorang tak tahu pun. Kita, kita redha. Sebab pada kami, uh, ujian ni adalah anugerah. You know, you have this thing and takkanlah awak nak marah Tuhan. Takkanlah awak nak live in denial, things like that kan. Kita okay. 
Yang buat kita tak okey adalah stigma masyarakat. Yang buat kita tak okey adalah bila kita ada pasangan yang memahami lepas tu ibu bapa tak bagi kahwin sebab takut kita dimadukan, takut mertua sisihkan kita macam tu ataupun Aa, kita dah berkahwin tapi suami kita tak dapat terima keadaan kita Dia nak berkahwin seorang lagi tanpa kebenaran Ataupun dia nak tinggalkan kita sebab you know tak boleh terima kita punya penyakit, kita punya keadaan ni aa, Ataupun aa, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak boleh tak boleh terima Ataupun meletakkan macam-macam kepercayaan karut pada kita Macam dia cakap Um, tak boleh mengandung ni, ini satu tanda malang ke, bala ke macam It sounds ridiculous but we have these cases and not just among orang-orang di kawasan pedalaman tau. Orang-orang bandar pun ada masalah ni. Doktor ni lelaki and bila dia found out kita ada MRK syndrome, kita tak ada rahim, uh, kita tak ada laluan vagina, tak boleh beranak apa semua kan. Uh, dia tanya kita, uh, awak ada boyfriend ke? And masa tu, masa tu saya muda lagi lah. Saya, and I was seeing someone, saya cakap ada. Uh, boyfriend awak tahu tak pasal ni? Saya cakap tahu. Eh. Uh, respon dia macam mana? Saya cakap uh, dia menerima, Alhamdulillah dia okey kan. Lepas tu dia terus ketawa, doktor ni. Dia ketawa dan dia cakap good luck lah. Mula-mula memang lah okey. So, masa tu buat saya terdetik yang doctors even though they have the knowledge, it doesn't mean they have common sense tu doesn't mean dia orang ada civic, ada adab, ada humanity tau. Uh, macam one of the relationships that I was in, dia kata, "Oh, I ingat you normal." So bila you bagi tahu macam ni, I rasa tertipu sangat. I rasa you tipu I selama ni. And I remember mak dia pun cakap, "Ah, uh, aunty dah ada banyak penyakit. So aunty tak nak menantu yang ada penyakit." Ada juga lelaki-lelaki yang berniat jahat yang datang approach MRKH Malaysia ni untuk mencari isteri. Sebenarnya kenapa? Sebab we are the kind of women yang if you have like one night stand with us, we will not get pregnant. So you can, you think you can play with us. So we have all this men, pervert men coming to us and just sebab nak play with us. Tapi dia cakap lah, I nak um, isteri yang MRK syndrome, specifically MRK syndrome. Ha. Tapi bila kita check balik, kita investigate, rupanya dia cuma nak someone to sleep around and takkan get pregnant. First kali, sangat penting, uh, the moment you are 17 or 18 years old, kalau awak tak ada period, tak datang bulan, tak ada darah haid, mesti, mesti, mesti jumpa doktor. I would suggest PPUKM sebab Uh, kami MRKH Malaysia bekerjasama dengan pakar sakit puan dekat PPUKM and diorang pun memang buat specific research on MRKH syndrome. Kalau memang sah awak ada MRKH syndrome, boleh cari kami MRKH Malaysia di Facebook dan kami akan guide sebab uh, wanita MRKH dengan wanita normal dia punya manual instruction hidup dia berlainan. So we will let you know uh, macam mana awak nak cope with awak punya sakit-sakit. We will let you know exactly bila nak bagi tahu boyfriend your condition, macam mana nak face uh, your family, your mertua, uh, masyarakat, and also uh, kalau tak ada laluan vagina kita boleh guide you macam mana nak shape bagi ada. Tak ada laluan vagina tu it's not a problem. We can fix it. And macam saya, I get it fixed. Tapi cuma tak ada rahim tu kita tak boleh nak buat apa. Sebab transplant rahim teknologi dia belum sampai Malaysia. Dekat negara barat dah ada. Dekat Malaysia, dia masih, dia masih dalam level persidangan sebab uh, we have to discuss about teknologi medical tu satu. We have to discuss about hukum dan fatwa. Sebab adakah itu jatuh dalam kategori mengubah kejadian Tuhan pun adakah it is something yang tak memudaratkan dan dibolehkan. I think in the next generation, it's possible. Tapi in generation sekarang, rasanya transplant rahim takkan berlaku.